வெல்கம் டு ரூட் ஐடி நான் டாக்டர் ஆனந்த் குமார் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படிங்கிற வீடியோ சீரீஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் நம்ம இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ்ன்னு பார்த்துருக்கமே ப்ரிமிட்டிவ் டைப் வர்சஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டைப்னு எப்படி அதை பிரிக்கிறது ப்ரிமிட்டிவ் டைப்னா என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் டைப்னா என்ன யூசர் டிஃபைன் டைப்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கமே அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் அந்த வீடியோலேயே நம்ம இன்னும் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்போம் ஒரு குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸையே நம்ம நிறைய விதமாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இன்னொரு விதமான கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸிஃபிகேஷன் எஸ்பெஷலி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கு இப்படி எல்லாம் வரும்போது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் வேல்யூ டைப் வெர்சஸ் ரெஃபரன்ஸ் டைப்னு பிரிக்க போகிறோம் ரைட் ஸோ இதை அது கூட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ப்ரிமிட்டிவ் வெர்சஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கூட நம்ம இங்கே அதை தெளிவாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எப்படி பிரிக்கிறோம் என்ன பேசிஸில் பிரிக்கிறோம் ஸோ அப்போ அங்கே என்ன இங்கே என்னங்கிறதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ரைட் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கும்போது இதை வேல்யூ டைப் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் டைப் அப்படின்னு பிரிக்க போகிறோம் ரைட் ஸோ அப்போ வேல்யூனால் என்ன ரெஃபரன்ஸ்னா என்ன என்ன பேசிஸில் இது நடக்குது எதன் அடிப்படையில் இது நடக்குது ஸோ அப்போ நம்ம போன வாட்டி ப்ரிமிட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பிரித்தப்போ அதனுடைய பேசிஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அதனுடைய அடிப்படையாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ அப்போ ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ராப்பராக டிஃபைன் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சு தான் நம்ம ப்ரிமிட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸ்னு பிரித்தோம் ரைட் அப்போ யூசர் டிஃபைண்டு டைப்ஸ் எல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் டைப்ஸ்னு சொன்னோம் ப்ரிமிட்டிவ் அப்படிங்கிறது பில்ட் இன்னு சொன்னோம் அப்போ எதுக்கெல்லாம் ஆப்ரேஷன்ஸ் வெல் டிஃபைண்டாக இருக்கோ அதெல்லாம் ப்ரிமிட்டிவ் எதுலனா நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை எழுதிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்ததோ அதெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொன்னோம் ரைட் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பேசிஸாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் அப்போ எந்த அடிப்படையில் ரைட் என்ன பேசிஸில் எந்த அடிப்படையில் ஒரு டைப்பை நம்ம வேல்யூ டைப்னு சொல்ல போகிறோம் இன்னொன்று ரெஃபரன்ஸ் டைப்னு சொல்ல போகிறோம் அந்த அடிப்படையை தான் நம்ம இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ இது நாங்கள் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருக்கோமே கால் பை வேல்யூ அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோமே அது தானா இது கால் பை ரெஃபரன்ஸ் அல்லது பாஸ் பை வேல்யூ பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது தானா இதுன்னா எஸ் ஒரு ஒரு விதத்தில் இட் இஸ் த சேம் ரைட் கால் பை வேல்யூ அல்லது பாஸ் பை வேல்யூ கால் பை ரெஃபரன்ஸ் பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸுங்கிறதும் இந்த வேல்யூ டைப் இதே வேல்யூ டைப் இதே ரெஃபரன்ஸ் டைப்பை தான் நம்ம அந்த இடத்துல ரெஃபர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ட்ரூ ரைட் அப்போ இங்கே என்ன பேசிஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா மெமரி அலக்கியேஷன் அப்படிங்கிற பேசிஸில் ஸோ அப்போ மெமரி எங்கே அலக்கியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அது வேல்யூ டைப்பாக அது ரெஃபரன்ஸ் டைப்பாக அப்படிங்கிறது முடிவாகுது அப்போ மெமரி அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் மெமரின்னு சொன்னாலே ரேம் தான் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமராக நம்ம அதை தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும்னு சொன்னோம் ஸோ மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்னே இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் அது பார்க்கலனா அதை தயவு செய்து பார்த்துட்டு வாங்க ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டர்னல் டிவிஷனை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது நல்லா தெரிஞ்சால் தான் இது ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் அதை பார்க்காதவங்க மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க ரைட் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வேல்யூ டைப் வர்சஸ் ரெஃபரன்ஸ் டைப் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம ரேமை மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ மூணு பார்ட்டாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்டாக்குன்னு சொன்னோம் லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அப்படிங்கிற மாடலில் ஒர்க் ஆகும் கடைசியாக உள்ளே வர்றது முதல்ல வெளியில் போகும் லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மாடலில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸ்டாக்கு ரேமில் ஒரு பார்ட்டை நம்ம வந்து ஸ்டாக்காக வச்சுருக்கோன்னு சொன்னோம் இன்னொரு பார்ட்டை ஹீப்னு வச்சுருக்கோன்னு சொன்னோம் யூஸ்வலாக இப்படி அடிச்சு விட்டுருப்பாங்க ரைட் விர்ச்சுவல் மெமரியில் இருக்குதுன்னு காட்டுறதுக்காக ஹீப் அப்படின்னு சொன்னோம் இன்னொரு பார்ட் வந்து ஸ்டாட்டிக் பார்ட்டுன்னு சொன்னோம் ஒரு ஸ்மால் ஏரியா அது வந்து ஸ்டாட்டிக் ஏரியா ஸோ இப்போ இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டாக்கையும் ஹீப்பையும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போதிக்கு வி ஆர் நாட் ஒரிட் அபவுட் தி ஸ்டாட்டிக் பார்ட் இதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் 
அப்போ இந்த மெமரி அலக்கேஷன் அப்படிங்கிறத பேசிஸாக வச்சு தான் நம்ம அதை வேல்யூ டைப்பாக அல்லது ரெஃபரன்ஸ் டைப்பாக அப்படின்றத முடிவு பண்ணுறோம் இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இதை ப்ரிமிட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸ் கூடயே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பட் ப்ரிமிட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸ்னு நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அங்கே பேசிஸ் என்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் ரைட் அப்போ இங்கேயும் அது ஆல்மோஸ்ட் ஓவர்லாக பார்க்குற மாதிரி தெரியலாம் இங்கேயும் வந்து ரெஃபரன்ஸ் டைப்புக்கு நம்மளே ஆப்ரேஷன் எழுதுகிற மாதிரி வரலாம் பட் அப்படியெல்லாம் கிடையாது இது வேறு கிளாஸிஃபிகேஷன் இது வேறு கிளாஸிஃபிகேஷன் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அப்போ அதை தெளிவாக சொல்கிறதுக்கு நான் வேணால் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிளில் அதை சொல்லிடலாம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு வேல்யூ டைப்பாக இருக்கும் ரைட் ஆனால் காம்ப்ளெக்ஸ் யூஸர் டிஃபைண்டு காம்ப்ளெக்ஸுங்கிறது என்னது யூஸர் டிஃபைண்ட் அப்படியான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இப்போ சி ஷார்ப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சி ஷார்ப்பில் நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே வேல்யூ டைப்பு ரெஃபரன்ஸ் டைப்பு கிடையாது சி ஷார்ப்பில் வேல்யூ டைப்பாக டிஃபைன் பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் காம்ப்ளெக்ஸ் டைப்பு யூசர் டிஃபைன் டைப்பு ரைட் அப்போ இந்த வேல்யூ டைப் அப்படிங்கிறது மெமரி அலக்கேஷனை பொறுத்து இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே இது வந்து இந்த ப்ரிமிட்டிவ் டைப்பில் இல்லை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ரைட்டா பார்க்குறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தெரியலாம் பட் அப்படி கிடையவே கிடையாது இது மெமரி அலிகேஷன் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது அது ஆப்ரேஷன் டெஃபினேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடியது பில்ட் இன் டைப்ஸும் யூசர் டிஃபைன் டைப்ஸும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம மெமரி அலிகேஷனை தான் மெயினாக பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ அந்த பேசிஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே தெளிவாக இருக்கணும் மெமரி அலிகேஷன் தான் பேசிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ என்னுடைய மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே ஸோ மெயின்குள்ளே தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் அது என்னங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் ரைட் இப்போதைக்கு என்னோடய மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இன்டீஜரை டிஃபைன் பண்ணுறேன் இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுக்குறேன் அப்போ ஏ அப்படின்றது தான் ஐடென்டிஃபையர் ஒரு நேம் இன்டீஜர் டைப்புக்காக கொடுக்கப்பட்டது அதுக்கு டென்னுங்கிற வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் எஸ் ஈக்குவல் டு ஆனந்தன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ எஸ்ன்னு ஒரு ஐடென்டிஃபையர் கொடுத்துருக்கோம் ஆஃப் டைப் ஸ்ட்ரிங்கு அதுக்கு ஆனந்துங்கிற வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது தான் என்னுடைய மெத்தடுக்குள்ளே இருக்கிறது ரைட் ஸோ இப்போ இது எங்கே அலக்கேட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து வேல்யூனா என்ன ரெஃபரன்ஸ்னா என்னன்னு சொன்னோம் அதை புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அப்போ என்னோடய ஸ்டாக்கிங் இருக்குது ஹீப்பிங் இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே இந்த இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுத்தோம் இல்லையா அது ஸ்டாக்கில் அலக்கேட் ஆக போகுது ஒரு இன்டீஜர் ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக்கில் வந்து ஸ்டோர் ஆக போகுது அப்போ ஸ்டாக்குக்குள்ளே ஒரு ஐட்டத்தை தள்ளும் போது புஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாக்கை விட்டு ஒரு ஐட்டத்தை வெளியில் எடுக்கிறோம்னா அதுக்கு பேர் பாப்னு சொல்லுவாங்க புஷ் அண்ட் பாப் ரைட் ஸ்டாக்கனோட ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படி தான் நடக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஏ ஈக்குவல் டு டென்னுங்கிறது அதுதான் முதல் லைனே அந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆன உடனே பார்த்தோம்னா அந்த ஏங்கிறது ஸ்டாக்கில் அலக்கேட் ஆகிடுது டென்னுங்கிற வேல்யூ வந்து ஸ்டாக்கில் ஸ்டோர் ஆகிடுது ஓகே இதுவே நான் ஸ்ட்ரிங் எஸ் ஈக்குவல் டு ஆனந்த் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது இங்கே போய் அலக்கேட் ஆக போகுது எங்கே ஹீப்பில் ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்குன்றது ஒரு கேரக்டராரே ஒரே ஒரு கேரக்டர் இல்லாது ஒரே ஒரு வேல்யூ கிடையாது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ அது இங்கே அலக்கேட் ஆகிருக்கு பட் இங்கே விஷயம் என்னன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் இருக்குது என்னோட ப்ராசஸர் இருக்குது இல்லையா இந்த ப்ராசஸர் ஸ்டாக்கை தான் டேரெக்டாக அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸ்டாக்கை தான் டேரெக்டாக அக்சஸ் பண்ண முடியும் எதை அக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹீப்பை அக்சஸ் பண்ண முடியாது நோ டேரக்ட் அக்சஸ் ஏன்னா ஒரு ஹீப்னு சொன்னால் அப்போ ஸ்டாக்குன்னு சொன்னால் என்ன ஹீப்னு சொன்னால் என்ன தமிழில் புரிஞ்சுக்கிட்டால் கூட போதும் ஸ்டாக்குனா சீராக அடுக்கி வச்சுருக்கிறது ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்சுருக்கிறது ஹீப்புனா குவியல்னு சொல்லுவோம் எனக்கு தமிழில் எழுத வராது ரைட்டா ஸோ குவியல் குவிச்சு வச்சுருக்கிறது ரைட் ஹீப் ஆர் பைல் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொட்டி வச்சுருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் உங்கள் லைப்ரரியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லைப்ரரியில் ஸ்டாக் ரூம்னே ஒரு ரூம் வச்சுருப்பாங்க
அப்போ நேராக போய் நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட முடியும் அதுதான் ஸ்டாக் பாயிண்டர்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ரெஃபரன்ஸ் செக்ஷன் அப்படி கிடையாது ரெஃபரன்ஸ் செக்ஷனில் ஒரு புக்கை யாராவது எடுத்து படிச்சுட்டு வேறு எங்கேயாவது வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அப்போ ரெஃபரன்ஸ் செக்ஷனில் போய் தேடுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எது எங்கே இருக்குது அப்படின்றதே கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ரெஃபரன்ஸில் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும் செதறி கிடக்கும் குவிஞ்சு கிடக்கும் அப்போ ப்ராசஸ் இருக்குது டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது அதனால் அது ரெஃபரன்ஸில் போய் ஒவ்வொன்றத்தையும் தேடிக்கிட்டு இருக்க முடியாது எங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குதுன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அது எப்பயுமே பாயிண்டர் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டாக்குக்கு தான் போக போகுது சரி அப்போ இந்த ஆனந்துங்கிற இந்த ஸ்ட்ரிங்கை ஹீப்பில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்களே இப்போ ப்ராசஸர் எப்படி அக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ தான் அவன் என்ன சொல்கிறான் இந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான ரெஃபரன்ஸை நான் இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் இந்த ஆனந்துங்கிறத இங்கே அலகேட் பண்ண முடியலையா அலகேட் பண்ணப்போ அதை எந்த பேஸ் அட்ரெஸில் நான் ஆரம்பித்தேன் ஸோ இதை பேஸ் அட்ரெஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் பேஸ் அட்ரெஸ்னால் ஸ்டார்டிங் அட்ரெஸ் இந்த அறையவை நான் எந்த அட்ரஸில் ஸ்டோர் பண்ணேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் நாட் ஒன்னுங்கிற அட்ரஸில் தான் ஏ ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ரைட் அந்த ஸ்டார்டிங் அட்ரஸை நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரெஃபர் டு திஸ் பர்டிகுலர் அட்ரஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ எனக்கு ரைட் டேட்டா வேணும்னு சொன்னால் நான் கண்டிப்பாக ஸ்டாக்கு கிட்ட தான் கேட்டாகணும் நான் டேரெக்டாக போய் ஹீப்பில் தேட போகிறதில்ல முடியவும் முடியாது ஏன்னா ஹீப்பில் கூஞ்சு கிடக்கும் எல்லாம் சரி அப்போ நான் ஸ்டாக்கு கிட்ட தான் வந்து கேட்கணும் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டாக் எனக்கு என்ன பண்ண போகுதுன்னா எஸ் அப்படிங்கிறதுனுடைய வேல்யூ கொடு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வேல்யூவை கொடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ அப்போ இஃப் த ஸ்டாக் ரிட்டர்ன்ஸ் வேல்யூ இட் இஸ் கால்டு வேல்யூ டைப் அப்போ எனக்கு ஏ கூட வேல்யூ வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா ரைட் அது ஏ கூட வேல்யூவே கொடுத்துரும் டென்னையே ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஆனால் எஸ்ஸோட வேல்யூ வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட் அதுகிட்ட வேல்யூ இல்லை எஸ்னுடைய அட்ரஸ் இருக்கு ஸோ இஃப் இட் ரிட்டர்ன்ஸ் தி அட்ரஸ் அதை தான் நம்ம இங்கே ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் இட் இஸ் கால்டு ரெஃபரன்ஸ் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது இங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு நீ அங்கே போய் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குது அப்போ நானே வேலை கொடுக்குறது வேற வேற ஒருத்தருக்கு ரெஃபர் பண்ணி விடுறதுங்கிறது வேற ரெஃபர் பண்ணி விடுறோன்னா ரீடைரக்ட் பண்ணி விடுறோம் அப்போ என்கிட்ட வந்து வேலை கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் அங்கே போய் வேலைக்கு சேர்ந்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் அதே தான் இங்கே இது பண்ணுது ரெஃபர் பண்ணி விடுது அதுக்கிட்ட அந்த வேல்யூ இல்லை அதுக்கிட்ட அந்த அட்ரஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ரைட் அந்த அட்ரஸுக்கு நம்மளை ரீடைரக்ட் பண்ணி விடுது இதை தான் ரெஃபரன்ஸ் டைப்னு சொல்கிறோம் அப்போ இங்கேயே டேரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு அக்சஸ் பண்ணிக்கலாமே ஏன்னா பண்ண முடியாது ஸ்டாக்கில் அட்ரஸ் இருந்தால் தான் ப்ராசஸரால் அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ப்ராசஸர் வந்து ஸ்டாக்கை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ரைட் ஹீப்பும் ஸ்டாக் எடுப்பு பண்ணி தான் இருக்குது ஹீப்பில் இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட்டு எங்கே இருக்குங்கிறத ஸ்டாக்கில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் எங்கே இருக்குங்கிறத அதை தான் ரெஃபரன்ஸ் டைப்னு சொல்கிறோம் அப்போ நான் ஸ்டாக்கு கிட்டே கேட்கும்போது எனக்கு வேல்யூவே கிடச்சிதுன்னா ரிட்டர்ன் ஆச்சுன்னா அது வேல்யூ டைப்பு எனக்கு அட்ரஸ் ரிட்டர்ன் ஆச்சுன்னா அது ரெஃபரன்ஸ் டைப்புங்கிறது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கான்செப்ட் புரியுதா வேல்யூ டைப்புனா என்ன ரெஃபரன்ஸ் டைப்புனா என்ன அப்படின்னு வரும்போது இதை தான் நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ இங்கே நீங்கள் இன்னொரு விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்க போகுது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை அக்சஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனே அதனுடைய வேல்யூ கிடைக்கும் ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் மோர் லெவல் ஆஃப் இன்டேரக்ஷன் ரைட் ஸோ ஒன் மோர் லெவல் ஆஃப் இன்டேரக்ஷன் அங்கேருந்து இங்கே அப்புறம் அது அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு உங்களை ரீடைரக்ட் பண்ணி விட போகுது அப்புறம் நீங்கள் உள்ளே போய் தான் தேடி அதை எடுத்துகிட்டு வர போகிறீங்க ரைட் ஸோ அப்போ இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது வேல்யூ டைப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே இப்போ அடுத்த கேள்வி வருது ஒய் ஹீப் ஒய் ரெஃபரன்ஸ் டைப் ஸ்டாக்கு தான் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஸ்டாக்கு தான் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய மைக்ரோ ப்ராசஸர் கிட்ட இருந்து ஸ்டாக்கை ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அப்படின்னு சொன்னால் எதுக்கு ஹீப்பு எல்லாத்தையுமே ஸ்டாக்லேயே ஸ்டோர் பண்ணிடலாமே இந்த ஹீப்புங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வேணுமா ஏன்னா நம்ம தானே பிரித்து போடுறோம் ரெண்டா மூணா ஏன் நம்ம ஸ்டாக்கை உடைக்கணும் எல்லாத்தையுமே ரேமை உடைக்கணும் எல்லாத்தையுமே ஸ்டாக்காக வச்சுக்கலாமே எல்லாத்தையுமே இங்கேயே ஸ்டோர் பண்ணிடலாமே
இன்னொரு அடிஷ்னல் மெமரி ரெஃபரன்ஸு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இங்கே போய் தேடுறது இந்த வேலையெல்லாம் எனக்கு இருந்திருக்காது இன்டெரக்ஷன்லாம் எனக்கு தேவையில்லை ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருந்திருக்கும் ஸோ அப்போ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது இப்படி எல்லாம் சொல்கிற இந்த ஸ்டாக்கை விட்டுட்டு ஏன் ஹீப்னு ஒன்று தேவைப்படுது ஒய்ஆர்வி கோயிங் ஃபார் ஹீப் ஒய்ஆர்வி கோயிங் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் டைப்புங்கிறது தான் இப்போ கொஷினே ரைட் அப்போ சி மாதிரியான லாங்குவேஜில் யூஸ்வலாக நம்ம ஸ்டாக்குக்கு தான் ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் ரெஃபரன்ஸ் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ரைட் நம்மளாக மெமரி அலக்கேஷன் எம்எல்ஆக் சிஎல்ஆக்குன்னு அலக்கேட் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது எம்எல்ஆக்கு சிஎல்ஆக்குன்னு அலக்கேட் பண்ணுவோம் ஃப்ரீ அல்லது டெலிட் யூஸ் பண்ணி நம்ம டெலிட் பண்ணுவோம் அங்கே தான் நம்ம ஆக்சுவலாக இந்த ஹீப்புக்கான அலக்கேஷன்லாம் பார்க்குறோம் அது வரைக்கும் மோஸ்ட்லி நம்ம ஸ்டாக்கில் தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் ஆனால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஜாவா சி ஷார்ப்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா வி ஆர் பேசிக்கலி ப்ரோக்ராமிங் த ஹீப்பு ரெஃபரன்ஸ் தான் ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டாக் வந்து வெறும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக மட்டும்தான் ப்ரோக்ராமோடைய ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் மற்றபடி ஃபுல்லாகவே வி ஆர் யூஸிங் த ரெஃபரன்ஸ் டைப்ஸ் ரைட் ஹீப்பை தான் ப்ரோக்ராமிங் த ஹீப்புன்னு தான் சொல்லுவாங்களே இங்கே ரைட் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ எதுக்கு ஹீப்பு அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு சிம்பிள் கொஷின் நான் வைக்கிறேனே ரைட் ஸ்டாக்குனா சீராக அடுக்கி வச்சுருக்கிறது ஒரு ஷெல்ஃபு மாறின்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ எதெல்லாம் ஷெல்ஃபில் வைக்க முடியும் எதை வைக்க முடியாது ஒரு கன்ஸ்டெயிண்ட்டாக சொல்லுங்கள் ஒரு கண்டிஷனாக சொல்லுங்கள் ஸோ யூஸ்வலாக நான் இதை கேட்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்க நான் வந்து புக்ஸ் எல்லாம் ஷெல்ஃபில் வைப்பேன் நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப தேவையான விஷயத்த நான் ஷெல்ஃபில் வைப்பேன் நான் ஃபோட்டோஸ் வைப்பேன் புக்ஸ் வைப்பேன் பென் வைப்பேன் பென்சில் வைப்பேன் சீப்பு சோப்புன்னு இப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது நான் கேட்டது ஒரு கண்டிஷனாக அதை யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டாக யோசிச்சு பாருங்கள் எதை வைக்க முடியும் எதை வைக்க முடியாது அப்போ ஒரு சேரை தூக்கி ஒரு ஷெல்ஃபில் வைக்க முடியுமான்னா அவ்வளோ பெருசு எப்படி ஷெல்ஃபில் வைக்க முடியும் அவ்வளோ பெரிய ஷெல்ஃபு செஞ்சால் வைக்க முடியுங்கிறது தான் உண்மை ரைட் அப்போ ஒரு பெரிய டிவி நான் யூஸ்வலாக ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் டிவியில் தான் கிளாஸ் நடத்துவேன் ரைட் அந்த டிவியை ஷெல்ஃபில் வைக்க முடியுமான்னு கேட்கும்போது முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்போ நீங்கள் ஒரு வசந்தன் கோலையோ ஒரு ரிலையன்ஸ் ஸ்டோர்லேயோ போய் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஷெல்ஃபில் தான் வச்சுருப்பான் நம்ம தான் அதை வாங்கிட்டு வந்து டேபிள் மேலே வச்சுருப்போம் ரைட் அப்போ அவ்வளோ பெரிய ஷெல்ஃபு செஞ்சால் எந்த ஒரு ஐட்டத்தையும் கொண்டு போய் ஸ்டாக்கில் வைக்க முடியும் அப்போ ஸ்டாக்கனுடைய லிமிட்டேஷனுங்கிறது ஸ்பேஸ் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மெமரி கிடையாது ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கிடையாது அதை நம்ம இங்கே லிமிட்டேஷனாக பார்க்கல கிடையவே கிடையாது அப்போ அவ்வளோ பெரிய செல்ஃபு செஞ்சால் எதை வேணாலும் செல்ஃபில் வைக்கலாம் அப்போ எதை வைக்க முடியும் முடியாது அப்படின்ற கன்ஸ்டெயிண்ட்டாக கேட்கும்போது ஒரு கண்டிஷனாக கேட்கும்போது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஃப்ளவர் பாட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு பூ ஜாடி இருக்குது இப்போ இதை நான் ஷெல்ஃபில் வைக்கலாமா தாராளமாக வைக்கலாம் அந்த உயரத்துக்கு எனக்கு ஷெல்ஃப் இருந்தால் போதும் ஆனால் இதுலேயே ஒரு செடி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம அதை ஷெல்ஃபில் வைக்க மாட்டோம் ஏன் ஏன்னா அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இங்கே க்ரோத் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது தான் கணக்கில் எடுக்கப்படுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ எதெல்லாம் ஃபிக்ஸட் சைஸில் இருக்கோ அதெல்லாம் ஸ்டாக்கில் அலக்கேட் பண்ணிக்கிறோம் எதெல்லாம் வளருமோ அதுக்கெல்லாம் ஹீப்பு தான் கரெக்டு ஏன் ஏன்னா ஏன் இப்போ நான் இதை இங்கே வைக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறேன் ஸ்டாக்கில்னு சொன்னால் ஸ்டாக்கில் உங்களுக்கு மெமரியை கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற மெமரியை இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துருவேன் அவரை நான் நவுருன்னுலாம் சொல்ல முடியாது அதுக்கு மேலே இன்னொருத்தர் வந்துடுவார் அதுக்கு மேலே இன்னொருத்தர் வந்துடுவார் யாரையும் நான் இங்கே நவுத்த முடியாது ஆனால் ஸ்டாக்கில் இவ்வளோ தான் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு எந்த லிமிட்டும் கிடையாது ஆனால் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பெருசு வேணும்னு கேட்குறாங்க அது தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அவ்வளோ பெரிய மெமரியை நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டு வேணும்னு கேட்குறோம் அப்போ நம்ம இன்டிஜருக்கு போகும்போது சொல்கிறோம் தேர்ட்டி டூ பிட்டு வேணும்னு இன்டிஜருக்கு எதுக்குங்க இப்போ நான் வெறும் ஜீரோன்னு போட போகிறேன் இப்போ இன்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஜீரோவை ஸ்டோர் பண்ண ஒரு பிட்டு பத்தாது எதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டு அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு ஜீரோ போட்டு வைக்கிறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ ஒன்றுன்னு ஸ்டோர் பண்ணணும்னா ஒரே ஒரு பிட்டு போதும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் முப்பத்தோரு ஜீரோ போட்டு ஒரு ஒன்றை போட
அப்போ ஏவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பைட்டு அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் என்ன எனக்கு தெரியாது ஏன்னா இதுவும் ஸ்ட்ரிங்கு தான் இது ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங்கு இதுவும் ஸ்ட்ரிங்கு தான் ஆனந்தும் ஸ்ட்ரிங்கு தான் ஆனந்த் ஸ்டீச்சிங் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஸ்ட்ரிங்கு தான் ஆனால் ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் எழுதுனாலும் ஸ்ட்ரிங்கு தான் ஒரு மொத்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலையே ரீட் பண்ணி ஒரே ஸ்ட்ரிங்கில் கூட வைக்கலாம் ஒரு ஃபுல் புக்கையே ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் வைக்கலாம் அப்போ ஸ்ட்ரிங்குக்கு என்ன சைஸு எனக்கு தெரியாது அப்போ அது என்ன சைஸ்ன்னு தெரியாதுன்னா ஹீப்பில் கொண்டு போய் எங்கே இடம் இருக்கோ அங்கே போட்டுரு ரைட் ஓகே போட்டாச்சு அப்போ அதனுடைய பேஸ் அட்ரஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த பேஸ் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்ரஸ் ரெஃபரன்ஸு அட்ரஸை ரெஃப் குறிக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் ஆக்சுவலாக அட்ரஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அல்லது ஒரு லாங் வேல்யூவாக இருக்கும் இது உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோ அதை பொறுத்து அப்போ நம்ம ஒரு தேர்ட்டி டூ பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு சொன்னோம்னா இந்த அட்ரஸுங்கிறது ஒரு தேர்ட்டி டூ பிட் நம்பராக இருக்கும் இன்டீஜராக இருக்கும் இதுவே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஒரு லாங் வேல்யூவாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக இருக்கும் அறுபத்தி நாலு பிட் நம்பராக இருக்கும் ஆனால் அது ஒரு ஃபிக்ஸட் சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் அதுதான் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பேஸ் அட்ரஸை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபிக்ஸட் சைஸில் அப்புறம் அங்கே எனக்கு எப்படி வேணுமோ அப்போ நான் வளர்ந்துக்க முடியும் வளரும்போது ரைட் அப்போ எது வளருமோ அதை நம்ம ஸ்டாக்கில் வைக்க முடியாது எவ்வளோ பெருசு வேணாலும் வைக்கலாம் ஆனால் ஃபிக்ஸட் சைஸில் இருக்கணும் அலக்கேட் பண்ணும்போதே எனக்கு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுதான் என்னுடைய சைஸ் ரிக்குயர்மெண்ட்டுன்னு அப்படி தெரிஞ்சிருந்தால் ஸ்டாக் இல்லை இல்லை மாறிக்கிட்டே இருக்கும் டைனமிக்காக இருக்கும் இட் வில் க்ரோ அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை நம்ம அங்கே வைக்க முடியாது அப்போ அதை நம்ம இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அது எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே வைக்கிறோம் ஸோ இதனால தான் நம்ம மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் அந்த ஃபைல் அலக்கேஷனை பற்றி உங்களுக்கு சொன்னேன் எந்த ஸ்டார்ட் லொக்கேஷன்லேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக அங்கே போய் அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடக்குது இந்த அனாலஜி புரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ரைட் அப்போ எந்த பேஸ் அட்ரஸில் நான் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேங்கிறத இங்கே ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிறோம் இது மூலியமாக தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது புரியணும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ரைட் ஸோ ஒய் ஹீப் வென் வி ஹாவ் அ ஸ்டாக் விச் இஸ் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இப்போ இங்கே இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம்னா ஷாலோ வர்சஸ் டீப் இப்போ இங்கே ரெண்டு எலமெண்ட் வந்துடுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஷாலோ வர்சஸ் டீப்னு நான் சொல்லும்போது இப்போ நான் இங்கே அந்த ஸ்டாக் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஹீப் வச்சுருந்தோம் இப்போ நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் புரிய வரும் இது ரொம்பவே முக்கியம் ஆப்ஜெக்டிவ் ஒரு இன்டர் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஷாலோ வர்சஸ் டீப் அப்படிங்கிறது அப்போ நான் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரிங் எஸ் ஈக்குவல் டு ஆனந்தன்னு கொடுத்துருந்தேன் இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அப்போ இந்த ஏ ஈக்குவல் டு டென்னுங்கிறது இங்கே வேல்யூவாகவே ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு வேறஸ் எஸ்ஸுங்கிறது இங்கே ஒன் நாட் ஒன்னு ஸ்டோர் ஆகிருந்தது அந்த ஒன் நாட் ஒன்னில் நம்ம இங்கே ஆனந்த வச்சுருந்தோம் ஹீப்பில் ஆனந்துங்கிறது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இது ஸ்டாக் ரைட் ஸோ இந்த ஒன் நாட் ஒன்னுங்கிறது இதை ரெஃபர் பண்ணிகிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ நான் ஒரு காப்பி கேட்குறேன் ஓகே அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னாக்க இன்ட்டு ஜே ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்போ ஐயினுடைய ஒரு காப்பியை ஏன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுப்போம் ஏ ரைட் இன்ட்டு ஜே ஈக்குவல் டு ஏன்னு கொடுக்குறேன் அப்போ ஏவனுடைய ஒரு காப்பியை ஜேல ஸ்டோர் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ ஏவோட வேல்யூவை கொடுன்னு கேட்டால் அது டென்னை கொடுக்கும் ஓகே அப்போ ஜேல நான் டென்னை ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன் அப்போ இங்கே ஜே ஈக்குவல் டு டென்னுனே ஸ்டோர் ஆகும் ஜே ஈக்குவல் டு ஏன்னு ஸ்டோர் ஆகாது ஜே ஈக்குவல் டு டென்னு ஸ்டோர் ஆகும் ஒரு காப்பி எடுத்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் ஆனால் இதுவே இப்போ யோசிங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எஸ்ன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுப்போம் இங்கே எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது இப்போ நீங்கள் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டீங்க சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு எஸ் ஒன் வரப்போகுது அது ஒன் நாட் ஒன்னை பாயிண்ட் பண்ண போதா அல்லது ஆனந்துக்கு ஒரு காப்பி எடுத்து சரி டூ நாட் ஒனில் வச்சுட்டு அந்த டூ நாட் ஒன்னை பாயிண்ட் பண்ண போதா இந்த ரெண்டு கொஷின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் அப்போ நான் இந்த ஸ்டாக் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டாக்கில் இருக்கக்கூடிய எஸ்ஸுக்கு ஒரு காப்பி
இது நம்ம அடுத்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் பார்க்கும்போது இம்யூட்டபுள்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ இது ரொம்ப முக்கியமாக உங்களுக்கு தேவைப்படும் ரைட் ஸோ அப்போ நான் எஸ் ஒன்னை மாடிஃபை பண்ணேன்னா எஸ் ஒன்னை ஆக்சஸ் பண்ணி அதை மாடிஃபை பண்ணேன்னா ரைட் எஸ்ஸும் பாதிக்கும் ஏன்னா நான் ஷாலோ காப்பி பண்ணியிருக்கேன் அப்போ டீப் காப்பினா என்ன டீப் கம்பேர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் உள்ள வந்து இந்த ஆனந்துக்கே நான் ஒரு காப்பி எடுத்து அதை வேற ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி அதனுடைய ரெஃபரன்ஸை கொண்டு வந்து நான் இங்கே போட்டுக்கிட்டேன்னா டூ நாட் ஒன்னுன்னு அதுக்கு பேர் டீப் காப்பி எப்பயுமே ரெஃபரன்ஸ் டைப்ஸ் அப்படின்னு பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு வரும்போது ரைட் இதெல்லாம் டீப் காப்பி பண்ணுறது தான் கரெக்டு ஷாலோ காப்பி பண்ணோம்னா ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரலாம் புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் அதே மாதிரி கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ நான் சொன்ன ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை கம்பேர் பண்ணணும்னா ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணணும்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு கம்பேரிசன் கொண்டு வந்தோம் அப்போ நானே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு கிளாஸ் எழுதுகிறேன் எப்போ ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் ஈக்குவல் அப்படின்னு கேட்கும்போது ரெண்டு பேரும் ஒரே மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகியிருந்தாங்கன்னா ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னோம் ரைட் அதை தான் இங்கேயும் பண்ண போகுது இப்போ ஜாவாவில் நான் இப்போ ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டும் தனித்தனியாக இருந்ததுன்னா ரைட் அப்போ நான் போயிட்டு ரெண்டும் ஈக்குவலான்னு கேட்டேன்னா வேறு வேறு லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி ஈக்குவலாக இருக்க முடியும் ஒரே ஆப்ஜெக்ட்டு எப்படி ஸ்பேஸில் ரெண்டு ஸ்பேஸில் இருக்க முடியும் அப்போ ரெண்டு தனித்தனி ஆப்ஜெக்டாக இருந்ததுன்னா அது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் தானே உள்ள வேல்யூ எல்லாம் சேமாக இருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டும் வேறு வேறு மெமரி லொக்கேஷனில் இருந்ததுனாலே ரெண்டு இருக்குன்னு தானே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ரைட் அதை தான் நம்ம அந்த இடத்துல புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு ரைட் அப்போ நம்ம டீப் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஆக்சுவல் ஆப்ஜெக்டுக்கே இன்னொரு ஒரு ரெஃபரன்ஸில் ஹீப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டுக்கு இன்னொரு ஒரு காப்பி எடுத்து அதுக்கப்புறம் ரைட் அதை தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இல்லை இல்லை ஸ்டாக் லெவல்லையே கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாக் லெவல்லையே காப்பி பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஷாலோ அப்போ ஷாலோ காப்பி இருக்குது ஷாலோ கம்பேர் இருக்குது அப்போ எஸ் ஒன்னு எஸ் டூவையும் நான் கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ ரெண்டுமே ஒன் நாட் ஒன்னையே ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ எஸ் ஒன் இஎஸ் நான் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் ஒன் ஆமாம் சேம் ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இது ரெண்டும் சேம் தான் ஈக்குவல் தான்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் இப்போ இதுவே டூ நாட் ஒன்றுன்னு ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல நான் உள்ள போய் ஏ ஏ இருக்கா என் என் இருக்கா ஏ ஏ இருக்கா என் என் இருக்கா டி டி இருக்கான்னு கம்பேர் பண்ணனா அதுக்கு பேர் டீப் கம்பேர் ஸோ அப்போ இப்போ ஷாலோ கம்பேர்னா என்ன டீப் கம்பேர்னா என்ன அப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை கம்பேர் பண்ணும்போதே அப்போ நீங்கள் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டூனு போடுறீங்கல்ல இந்த ஈக்குவல்ஸ் டீஃபால்ட்டாக ஷாலோவாக தான் கம்பேர் பண்ணும் பை டிஃபால்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை ஆப்ஜெக்ட் ஒரியன்டேஷனில் அப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அது ஷாலோவாக தான் நடக்கும் ஷாலோவாக நடக்கும்னா ரெண்டும் ஒரே மெமரியில் இருக்கான்னு தான் பார்க்கும் ரெண்டும் ஒரே வேல்யூவோடு இருக்கான்னு பார்க்காது ஏன்னா வேல்யூ இங்கே எங்கே இருக்கு ஹீப்பில் இருக்குது அதை போய் பார்க்காது அப்போ நம்ம தான் அதை ஓவர் ரைடு பண்ணி ஈக்குவல்ஸ் மெத்தடை ஓவர் ரைட் பண்ணி அதை டீப் கம்பேருக்கு ரெடி பண்ணி வைக்கணும் அதே மாதிரி தான் காப்பி பண்ணும் போதும் ஒரு அரேவை காப்பி பண்ணி கேட்டாங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை காப்பி பண்ணி கேட்டாங்கன்னா டீப் காப்பிக்கு நம்ம ஏற்பாடு பண்ணணும் ஸோ ஷாலோ காப்பி கம்பேர்னா என்ன டீப் காப்பி கம்பேர்னா என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக் ஒன்று இருக்குது ஹீப் ஒன்று இருக்குது ஸ்டாக்கில் நம்ம வெறும் அட்ரஸை மட்டும்தான் வச்சுருக்கிறோம் ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் இல்லை எதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் டைப்புக்கெல்லாம் வேல்யூ டைப்பில் இந்த பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா அது மொத்தமாகவே ஸ்டாக்கில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அதை அசைன் பண்ணிங்கனாலே காப்பி பண்ணிங்கனாலே அதனோட வேல்யூ காப்பி ஆகிடும் ஸோ வேல்யூ டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே ஃபுல் வேல்யூ காப்பி ஆகும் அதில் பிரச்சனையே வராது கம்பேரிசனும் அதே மாதிரி சிம்பிளாக இருக்கும் ரெஃபரன்ஸ் டைப்புன்னு வரும்போது அது ஷாலோவாக பண்ணுறோமா காப்பி கம்பேர் எல்லாம் டீப்பாக பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து அடுத்தடுத்த லெவல் இந்த டீப்னஸ்ங்கிறது எவ்வளோ டீப்பாக போகும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ஜெக்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அதுக்குள்ளே இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்கலாம் அதுக்குள்ளே இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்கலாம் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நான் இதை மட்டும் காப்பி பண்ணுறேன்னா இல்லை எல்லாத்தையும் அடுத்தடுத்த லெவலில் போய் இன்னொரு ஒரு காப்பி எடுக்கிறேன்னா அங்கே அளவுக்கு இந்த டெப்த் போய்கிட்டே இருக்கும் இது நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஒரியன்டேஷன் வரும்போது தெளிவாக புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ அப்போ டைப்ஸ்
ஸோ அப்போ ரெஃபரன்ஸ் டைப் அப்படிங்கிறது ஹீப்பில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஃபிக்ஸட் அட்ரெஸ்ஸை அது தேர்ட்டி டூ பிட்டாக இருக்கலாம் தேர்ட்டி டூ பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் நம்பராக இருக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் அந்த அட்ரெஸ்ஸை மட்டும்தான் நம்ம எங்கே கொண்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸ்டாக்கில் ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிறோம் ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஷேலோ காப்பினா என்ன டீப் காப்பினா என்ன ஷேலோ கம்பேர்னா என்ன டீப் கம்பேர்னா என்னங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் ரைட் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வெரி மச்